बिस्मिलकुम उम्मीद है कि आप सब फजल ताला हैरियत से होंगे आज हम सी लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इस कोर्स में हमने पढ़ना है कि सी लैंग्वेज क्या है और इसमें हम वर्किंग कैसे करते हैं तो कंप्लीट ये कोर्स हम करेंगे इन लेकिन इस लेक्चर को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज होती क्या है क्योंकि हमने सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि लैंग्वेज है क्या बेसिकली और लैंग्वेज को हम किस में लिखते हैं उसके लिए हमें ट्रांसलेटर्स के बारे में पता होना चाहिए और प्रोग्राम हम चूंकि लैंग्वेज में लिखते हैं और हमें प्रोग्राम का भी पता होना चाहिए तो ये जो सारी बातें हैं इस पर मैंने एक लेक्चर बनाया है मेरे चैनल पर मौजूद है या सजेशन आ रहा होगा आप इस पर क्लिक करेंगे आपको वो लेक्चर मिल जाएगा इसके अलावा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस लेक्चर का लिंक एड कर दिया है जिसमें मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन की है और आपको समझाया है तो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पता तो सी लैंग्वेज को समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अब आज हमने सबसे पहले तो देखना है कि सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है यानी सी लैंग्वेज की तारीख क्या है इसको किसने बनाया कहाँ पे बनाया और कब बनाया था तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है देखिए अगर हम सी लैंग्वेज की हिस्ट्री की बात करें तो सी लैंग्वेज से पहले क्या था मतलब ये लैंग्वेज कहाँ से हम तक पहुंची है तो इसकी हम तारीख में अगर पीछे चले जाए तो हमारे पास सबसे पहले जो लैंग्वेज का नाम आता है वो है फोट्रॉन 1957 में एक मेजर हाई लेवल लैंग्वेज के तौर पे जो लैंग्वेज अपीयर हुई जो कि पॉपुलर हुई और लोगों ने उसको यूज किया उसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर बनाए आपको मैंने बताया हुआ है कि ये प्रीवियस लेक्चर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वाला लेक्चर है उसमें मैंने बताया है कि हर लैंग्वेज में स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं स्पेसिफिक एप्लीकेशन डिवेलप की जाती है तो इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन डिवेलप हुई बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए गए और ये लैंग्वेज पॉपुलर लैंग्वेज थी फोर्ट्रॉन इसका नाम था फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन 1957 में इसको बनाया गया उसके बाद हमारे पास 1960 में एक लैंग्वेज आई जिसका नाम था एलगोल इसको इंटरनेशनल ग्रुप वालों ने बनाया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसको बनाया गया एलगोल भी बड़ी अपने टाइम में पॉपुलर लैंग्वेज थी एलगोल जो है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज असल में ये होती है और ये भी मैथमेटिकल फंक्शन इसके जरिए से बनाए जाते थे और ये अपने टाइम में पॉपुलर लैंग्वेज थी इसको भी लोगों ने बहुत यूज किया उसके बाद 1967 में एक लैंग्वेज आई जिसका नाम था BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको मार्टन रिचर्ड ने बनाया था फिर उसके बाद इसको इम्प्रूव किया गया BCPL को तो उस लैंग्वेज का नाम सिर्फ B लैंग्वेज रख दिया गया CPL खत्म करके उसको B लैंग्वेज का नाम दे दिया गया B लैंग्वेज को 1969 से 1970 के अरसे में बनाया गया और इसको कैन थॉम्पसन ने बनाया था ठीक है तो ये डेट आपने याद रखनी है और इस बंदे का नाम आपने याद रखना है कि कैन थॉम्पसन ने इसको बनाया था और बेल लैब्स में इसको बनाया गया था ठीक है ये एक लेबोरेटरी है ए इसका पूरा नाम है ए टी एन टी बेल लैब्स ए टी एन टी बेल लैब्स तो बुक्स में जो है बेल लैब्स भी आता है तो आपने याद रखना है उसके बाद 1972 में एक बंदा था जिसका नाम था डेनस रिची इसने बी लैंग्वेज को लिया उसको इम्प्रूव किया उसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर एड किए नए कुछ फंक्शन एड किए वक्त के साथ जो जरूरियात लोगों की बनी उसके मुताबिक उसने उसके अंदर फीचर्स ऐड किए और उस लैंग्वेज का नाम सी लैंग्वेज रख दिया अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझसे कि सर सी लैंग्वेज को सी लैंग्वेज क्यों नाम दिया गया इसकी क्या फुल फॉर्म भी है कोई तो सी लैंग्वेज की फुल फॉर्म नहीं है याद रखिएगा सी लैंग्वेज से पहले चूंकि बी लैंग्वेज थी ये हिस्ट्री इस तरह से चलती आ रही है तो बी लैंग्वेज जो है इसकी एक्सटेंशन है सी सी लैंग्वेज इज एन एक्सटेंशन ऑफ बी लैंग्वेज तो B के बाद अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो C आता है तो डेनस रिची ने इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कि B के बाद C आता है उसने इस लैंग्वेज का नाम C लैंग्वेज रख दिया और इसके पीछे और कोई रॉकेट साइंस नहीं है अब C लैंग्वेज जो है इसको 1972 में डेनस रिची ने बनाया अर्लियर वर्जन तो जो था सी लैंग्वेज का जो शुरू में सी लैंग्वेज बनी यानी कि यही जो सी लैंग्वेज नाइनटीन में डेनस रिची ने बनाई सी लैंग्वेज को ए टी एन टी बेल लैब्स में ही बनाया गया इसका जो अर्लियर वर्जन था उसमें प्रोग्राम्स लिखे जाते थे सॉफ्टवेयर्स बनते थे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते थे खास तौर पे वो किसके सॉफ्टवेयर बनते थे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बनते थे यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके सॉफ्टवेयर शुरू में बहुत सारा यूनिक्स का काम जो है वो सी लैंग्वेज में हुआ है उसके बहुत सारे प्रोग्राम सी लैंग्वेज में बने हुए हैं तो सी लैंग्वेज का जो अर्लियर वर्जन था वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था लेकिन उसके बाद वक्त के साथ विद अ पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर नए फीचर्स आते गए तो आज विंडोज के भी काफी सारे सॉफ्टवेयर इसमें बनाए जाते हैं सी लैंग्वेज के बाद एक बंदा था जिसका नाम था कर्निगन ये इसका नाम था इसने सी लैंग्वेज में कुछ और स्टैंडर्ड्स ऐड किए और फिर इस लैंग्वेज का नाम के एंड
कर्निगन एंड रिची सी तो के एंड आर सी के नाम से इस लैंग्वेज को जाना जाने लगा 1978 में फिर 1989 में आंसी एक अदारा है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आईसीएस पार्ट वन में आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस की बुक में ये नाम सुना होगा पढ़ा होगा आंसी का आंसी एक अदारा एक ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने क्या किया सी लैंग्वेज में मजीद कुछ स्टैंडर्ड्स ऐड किए तो फिर सी लैंग्वेज जो है अब किस फॉर्म में आ गई आंसी सी के नाम से फिर इसको जाने लगे लोग उसके बाद नाइनटीन में आई एस ओ वालों ने ये भी नाम आपने आई सी एस पार्ट वन की बुक में कंप्यूटर साइंस की बुक में आपने पढ़ा होगा आई एस ओ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आई एस ओ कमेटी वालों ने सी लैंग्वेज को मजीद इम्प्रूव किया और उसका नाम फिर सी नाइनटी के नाम से रख दिया गया फिर नाइनटीन नाइनटी नाइन में हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी वालों ने इसको मजीद कुछ स्टैंडर्ड एड करके सी नाइनटी नाइन का नाम दे दिया तो स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी थी स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी इन्होंने इस लैंग्वेज को 1999 में मजीद इम्प्रूव किया अच्छा अब इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि ये तो हिस्ट्री हो गई सी लैंग्वेज की इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती रही वक्तन को वक्तन लेकिन इसी दौरान 1979 में इसी दौरान 1979 में एक और लैंग्वेज बनी जिसका नाम था सी प्लस प्लस उसका नाम रखा गया सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन थी सी प्लस प्लस यानी के सी लैंग्वेज है वो बी की एक्सटेंशन है और सी की एक्सटेंशन क्या है सी प्लस प्लस सी को मजीद इंप्रूव करके एक नई लैंग्वेज बनाई गई जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस में जो ये जो प्लस प्लस लगाया ये क्यों लगाया क्योंकि सी लैंग्वेज में हम आगे पढ़ेंगे कि एक रूल होता है एक, एक तरीका है कि अगर हमने किसी वैल्यू में प्लस वन करना है तो हम उसके साथ दो प्लस लगा दें डबल प्लस लिख दें तो उसमें प्लस वन ऑटोमेटिकली हो जाएगा जैसे एक वेरिएबल की वैल्यू थ्री है तो उसके साथ अगर हम प्लस प्लस लिखेंगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली फोर हो जाएगी उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा तो चूंकि सी को इम्प्रूव किया गया तो उसने उसका नाम सी प्लस प्लस रख दिया सी लैंग्वेज के अपने ही रूल के मुताबिक उसने उसका नाम सी प्लस प्लस रख दिया तो ये सी प्लस प्लस इस तरह से फिर मार्केट में आ गई और ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें ऑब्जेक्ट क्लासेस वगैरह बनाए जाते हैं अब जो आईसीएस पार्ट टू है अगर हम इसके कोर्स की बात करें इसमें चैप्टर नंबर एट है सी लैंग्वेज का और सबसे पहले जो है प्रोग्राम की डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में है और उसके बाद सी लैंग्वेज की हिस्ट्री है अब सी लैंग्वेज की हिस्ट्री में मैंने आपको बहुत ज्यादा चीजें बताई हैं और जो आईसीएस पार्ट टू वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक में सिर्फ सी लैंग्वेज की ये बात लिखी है जो मैंने यहाँ पे बताई है उसके अलावा बी लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ ठीक है और जो मैंने आपको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और ये ए टी बेल लेबोरेटरी जितनी बातें बी और सी लैंग्वेज की जो गिर्द घूमती है जितनी बातें वो बातें बुक में उन्होंने कवर की है तो बाकी बातें जो है आपके कोर्स में नहीं है ये हाई लेवल की बातें हैं ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट लेक्चर की तो उसमें हम पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज को हम किस तरह से इस्तेमाल में लेके आते हैं मतलब इसके अंदर जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो किस में लिखते हैं किस ट्रांसलेट किस ट्रांसलेटर में हम प्रोग्राम लिखते हैं और उनको रन कैसे करते हैं तो वो इनशाला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके अलावा अगर इस लेक्चर में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आई बी आंसरिंग यू मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज़